दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर और दोस्तों सितंबर महीने की 15 तारीख से भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टी मैच खेलना है और दोस्तों टीम इंडिया को ये मैच जो है वो धर्मशाला में शाम को सात बजे से खेलना है और दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि इस टी मैच के लिए साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो भारत भी आ चुकी है और प्रैक्टिस भी कर रही है और दोस्तों ऐसे में इस वीडियो में हम बात करने वाले उन दो बुरी खबर और एक अच्छी खबर के बारे में जो कि इस पहले टी मैच से ठीक दो दिन पहले टीम इंडिया के लिए खड़ी हो गई है तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार ही वीडियो होगी तो फटाफट आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और क्रिकेट के इनसाइड और आउटसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डीएनए न्यूज चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस बुरी खबर के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि बुरी खबर यहां पर टीम इंडिया के लिए निकल कर आ रही है भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी को लेकर दोस्तों आपको बता दें कि एस टी ट्वेंटी में भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन ही ओपन करने वाले हैं और दोस्तों ऐसे में रोहित शर्मा को लेकर ये परेशानी नहीं है बल्कि शिखर धवन को लेकर ये परेशानी सामने आई है जहाँ पर दोस्तों बात करें पिछले महीने की वेस्ट इंडीज दौरे की तो दोस्तों आपको बता दें कि शिखर धवन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ में खेले गए तीन टी मैचों में क्रमशः एक तेबीस और तीन रन बनाए थे और दोस्तों काफी जल्दी अपना विकेट खोकर वो चले गए थे और दोस्तों इतना तो साफ है कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो वेस्ट इंडीज के जितनी कमजोर नहीं है और दोस्तों शिखर को थोड़ा और ज्यादा धैर्य से खेलना खेलने की जरूरत है और इन मैच में वो अपना विकेट ऐसे फेंक कर नहीं जा सकते इसके अलावा दोस्तों रोहित शर्मा ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ जहां पर उन्होंने दो मैचों की पारियों में क्रमशः चौबीस और सड़सठ रन बनाए थे और दोस्तों रोहित शर्मा को लेकर कोई समस्या नहीं है समस्या है धवंग धवन को लेकर इसके बाद दोस्तों दूसरी बुरी खबर निकलकर सामने आई है भारतीय टीम के बॉलिंग लाइनअप को लेकर दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय टीम के टी ट्वेंटी स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाज नहीं है और दोस्तों इस टीम में नवदीप सैनी दीपक चाहर खलील अहमद जैसे युवा तेज गेंदबाजों को मौका दिया गया है और दोस्तों जिस तरह का बैटिंग लाइनअप साउथ अफ्रीका की टीम के पास है उसको देखते हुए टीम इंडिया के इन बॉलर्स को थोड़ी परेशानी जरूर होने वाली है हालांकि दोस्तों टीम इंडिया को अपने घर पर खेलने का फायदा जरूर मिलेगा फिर भी दोस्तों भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए यह काम जो है वो आसान नहीं रहने वाला है तो दोस्तों ये तो थी वो दो बुरी खबरें अब बात करते हैं अच्छी खबर के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि ये अच्छी खबर निकल कर आ रही है टीम इंडिया के ऑलराउंडर डिपार्टमेंट से दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इस टी सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या की इंजरी के बाद वापसी हुई है जहां पर दोस्तों वो इससे पहले वेस्ट इंडीज दौरे पर नहीं जा पाए थे अपनी इंजरी इश्यू के चलते लेकिन दोस्तों अब वो हंड्रेड फिट है और यहाँ पर वो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की दर्जियां उड़ाने के लिए भी बिल्कुल तैयार है जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक इस सीरीज के लिए खास हेलीकॉप्टर शॉट का प्रयास भी कर रहे हैं जो कि उनको हमने आईपीएल में काफी बार लगाते हुए देखा और दोस्तों ये एक अच्छा साइन टीम इंडिया के लिए निकल कर आ रहा है दोस्तों क्या रबाडा भारतीय बल्लेबाजों पर भारी पड़ेंगे या फिर भारतीय बल्लेबाज रबाड़ा पर इस पर आप अपनी राय जरूर दें और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत